开始收拾老房子，先从厨房做起。毕竟民以食为天，不吃饱哪有力气干活呢？比起其他的两间房，厨房是最为脏乱的，打扫和清洗需要费点精力和时间。想到日后可以约三两朋友来这里做饭、喝茶、聊天，顿时间我的干劲十足。整理灶台、清理垃圾，埋头苦干了一个多小时。从来没有想过有一天我会回到农村，一个小时候最想逃离的地方，做自己喜欢并热爱的事，每天都会感到充实和快乐。整理过后的样子，等到赶集的时候再去街上添置点厨具。听收拾起来就简单多了，不要的东西直接丢掉，然后再打扫一下就可以了。活干累了，出去溜达一下。周边都被密密麻麻的葛藤给覆盖了，这种植物的入侵能力极强。不远处有一口鱼塘，过些日子买些鱼苗回来。夏天的雨不会持续太久，上午还是阴雨天，下午天就放晴了。今天找来了一位帮手，报酬是日后来蹭饭。先把路扩宽一点，这光脚干活的人的确要比穿鞋干活的人效率更高。台阶用砖铺一层，防止下雨的时候打滑。底下用石头垫高，再用清理出来的砂石铺在上面。捡石头的时候看到一株菖蒲，那必须得拔了，让它到别的地方继续发挥它的价值。不管外面的温度有多高，这里的水永远都是清凉的。清理掉之前旧的，开始搬砖。拌水泥是之前老爸教的，正好这个时候派上了用场。侄女是个得力的小帮手，一边帮忙干活，一边还在旁边指导，像个小行家似的。别看年纪小，干起活来可一点都不赖，还真帮了我不少的忙。之前看老爸砌砖的时候，感觉特别的容易，等真正到了自己手上的时候，却感觉无处下手。刚开始倒腾了大半天，就砌了两块砖，心里开始有点着急了。照这个速度下去，不知道要砌到什么时候。时间在一点点的过去，进度却没有多少，还累得满头大汗。慢慢的，终于找到了点感觉，开始顺手了。其实也并没有那么难，经过多次的尝试和揣摩，找到方式方法就容易多了。虽不能跟专业的人士相比，但自我感觉良好，只要砌好了不倒就可以。毕竟咱也不靠这项技能吃饭，自己动手比请别人来做来的更有意义。第一层的效果感觉还行，铺上第一层木板，调整到合适的位置。接下来铺第二层的砖，有了前面的经验，后面就简单多了。上第二层的木板。一个简易的置物架，大致就完成了。昨天把水管接好了，找了一个大缸用来储水，还要去检查一下水管，再来放水。路上一个大坑，目测宽度一米多，轻松一跃就过去了。夏天的声音真好听。到了接水的源头处，只要把水管放到水里就可以了。返回的时候，远远的就听到了水声，水缸里的水也都满了。把水管固定一下，日后再给水管做个装饰。老房子门前的这块地要给它弄平整一些，再铺上砖。前些天剩了些水泥，把小溪边也给它铺一层，再贴点石子，这样就美观多了。侄子在一旁帮忙捡小石头。
一个学期的学业结束了，期末成绩还不错，这下干活更卖力了，可以开开心心迎来两个月的暑假。这是一次失败的尝试，刷了一上午的墙，结果全部要铲掉。起了一个大早，去山上取黄土，准备涂一面泥巴墙。一锄头下去，软绵绵的，挖到蚂蚁窝了。最近几天温度比较高，不过早上还好。夏天适合早上干活，把泥土倒出来，准备搅拌。开始涂墙，从上至下，感觉用工具刮的不顺手。后面换上了手套，直接徒手来涂。我想要的效果就是有纹理感的，所以表面不需要太平整。不裂开了，没办法，只好全部铲掉，再想想其他的方案。把桌子碳化一下，这个事情还是得老哥来干，我负责打下手。用砂纸打磨碳屑，露出原本的木色。清洗干净，晾干后刷上木蜡油。木蜡油是我之前选用的黄花梨色，一刷完整个桌子黑了几个度。老房子之前留下了不少可以用得上的材料，稍加修改一下，又成了一件新的物品。老物件还是比较耐看的。山上最不缺的就是竹子，用竹片做凳子的板面，固定好后再切平整开始干活，把前些天捡回来的石子铺一下，和点水泥，石头随意摆放就好。另外一边也给它铺上砖。先测量一下宽度，确定好位置，做个记号。费了不少的功夫才把木材运进来。老哥说的对，我真是干啥啥不行，钉子撬了半天也没撬出来。还是去干点我能干的活吧，打打下手还是可以的。选了四根较粗的木头，用来做顶梁柱。老哥说：“这个大门交由他来做，接下来看他怎么表演吧。”把柱子碳化一下，砂纸打磨之后刷上木蜡油。进度虽慢，但是每天都有活干，感觉很充实。为我的操作失误，前一天的大部分视频都已经丢失。地面挖出四十公分左右的深度，用水泥固定好四根柱子。上面的工作都是由老哥完成的，我负责打下手。框架已经完成，很结实。再用木板钉在上面，两边木板的长度是一米。废物利用，能省则省。盖上防雨的薄膜，顶上再盖一层芒草。发现一个鸟窝，不过里面是空的。小麻雀最喜欢在芒草丛安家。
割回来的茅草先用竹片固定，上下用扎带扎紧，用刀把头部裁齐。关键的时候来了帮手。茅草盖完后还需要修整一下，再做一道门，两边。
Thank you.